A Missa do Vaqueiro acontece todos os anos em Balsas, sempre no dia 12 de junho, data em que é comemorado o Dia do Vaqueiro. A tradicional celebração ficou sem acontecer nos últimos dois anos, devido ao pico da pandemia. Mas agora, com a baixa dos casos de coronavírus, o evento retornou com força total. A Missa do Vaqueiro já faz parte da nossa cultura, da tradição do festejo de Santo Antônio, porque tem uma ligação muito próxima, Santo Antônio e os vaqueiros. A missão de Jesus é cuidar. Cuidar das pessoas, cuidar com amor, com carinho, porque ele conhece cada um e cada uma de nós. A missão do vaqueiro é cuidar do rebanho e cuidar com amor, cuidar com carinho, ir atrás daquela que se perdeu, cuidar, fazer de tudo para dar o alimento, a pastagem, a água. E assim é uma missão nobre, uma missão que requer de nós um cuidado e uma determinação. Porque quem ama cuida, quem ama zela e quem ama faz de tudo para dar certo. Por isso a nossa prece hoje... É para todos os vaqueiros, para que de fato assumam a missão que foi escolhida, mas que assuma com muito amor e com muito carinho para zelar dos animais. Então que Santo Antônio interceda por cada um e por cada uma de nós. O momento religioso homenageia o homem do campo. Durante a celebração foram feitas várias homenagens para os vaqueiros de balsas. Isso aqui o, o prazer sobre essa nossa cultura, o vaqueiro. Eu que sou filho de, de vaqueiro e neto de fazendeiro, na verdade, né? E para mim é muito gratificante estar no dia de hoje, o dia 12 de junho, a festa do vaqueiro, estar participando juntamente aqui com toda a comissão de frente aqui da missa, né? A missa do vaqueiro, que eu gosto muito e sempre tive presente isso pra mim é um orgulho também que eu não tenho nem como agradecer né? agradecer mesmo a Deus por a oportunidade de cada dia da gente estar tá aqui representar sobre todos os vaqueiros né? é um prazer pra mim é com certeza, é uma missa que é tradicional para toda vaqueirama da região já estava com dois anos que não tinha mas agora está continuando e o gado está no curral e os touros estão tá berrando. E hoje é a grande cavalgada da, da vaqueirama em Balsa Maranhão. É o momento mais especial. Isso é uma festa uma vez por ano. Então, esse momento de confraternização entre os vaqueiros, os vaqueiros do sertão e os vaqueiros da cidade. Isso é uma festa muito importante. É nossa cultura. Isso é o nosso lazer que nós temos de ano em ano, um encontro de amigos. A festa e a cavalgada, a festa do vaqueiro, que é a mais importante da nossa, do nosso sul do estado. Essa festa tradicional, que é o dia 12 de junho. A nossa cavalgada, como você está vendo. Hoje, hoje é um encontro de milhares de criadores de animais E depois daqui da cavalgada vai ter a, a parte mais especial que é a corrida Daqui da cavalgada para a corrida é isso que é muita adrenalina para todos nós vaqueiros Diferente dos anos anteriores, a missa nesta edição de 2022 foi realizada na Praça da Catedral uma estrutura de palco e som foi montada. Os vaqueiros e convidados assistiram à celebração, acomodados no espaço que foi isolado pela organização. É, isso é um dia muito especial para todos nós. Eu estava muito triste, estava com dois, dois anos consecutivos que não tinha. Esse grande dia para mim é uma das melhores festas. Logo é amanhã é dia de Santo Antônio, é um festejo muito bonito. E daqui é uma grande cavalgada que a gente vai para o Parque de Exposição. É, tem uma grande corrida de prada lá, uma premiação muito boa, está muito organizada, esperando todo mundo. Tem boi no rolete, tem boi no churrasco. Foi matado oito, aliás, nove boi, teve um para cá para fazer o freio dos vaqueiros, quatro assados no espetão e quatro no boi no rolete. E está muito organizado, várias comitivas, muito organizadas. Aqui a gente vai seguir uma, uma grande cavalgada, com fé em Deus, tudo organizado. Peço que todo mundo ande devagar para não ter acidente e com fé em Deus e o Santo Antônio vai dar tudo certo. O prefeito, doutor Eric, e várias autoridades, como o deputado Marcionais e o senador Everton Rocha, 
participaram do momento em que os vaqueiros foram homenageados. Uma festa linda, uma festa maravilhosa e homenagem ao vaqueiro balsense. Graças a Deus a pandemia controlou e hoje nós pudemos voltar a fazer essa bela festa em homenagem ao vaqueiro. A nossa origem do povo baltense passa pelos vaqueiros que migraram do Nordeste. Então essa é uma justa homenagem que a sociedade balsense faz a todos os vaqueiros que moram aqui na nossa cidade e que fazem da nossa cultura uma coisa muito interessante para todo o Maranhão. É muito importante, a nossa origem veio dos vaqueiros que saíram da Bahia e chegaram aqui e complementa o festejo de Santo Antônio, o dia do vaqueiro, essa grande festa que graças a Deus está de volta depois de termos diminuído aí a pandemia do Covid, a prefeitura faz essa grande festa, com a... iniciamos agora com a missa para abençoar todos os nossos vaqueiros, todas as comitivas que estão aqui, seguirem cavalgada até o parque e depois um dia inteiro de festa comemorando essas pessoas importantes que deram origem a essa nossa cidade que são os vaqueiros. A festa do vaqueiro ela é uma tradição e é a maior do sul do Maranhão e uma das maiores do Nordeste. É, ainda como deputado federal, nós é, lutamos para regulamentar a vaquejada no Brasil, na Constituição, para que tivesse todas as regras, para que pudesse, os animais tivessem os tratos é, adequados e também o esporte fosse reconhecido, que é uma característica do Nordeste. E claro, aqui é, na cidade do Balsas, com, a nosso, com o nosso padroeiro de Santo Antônio, nós estamos aqui é, neste momento prestigiando esse, essa vida importante da cidade, que é uma agenda que eu tenho certeza que, que é marcado e agora, nesse momento pós-pandemia, foi é, realmente um grande encontro com todas as regiões. A missa começou cedo e foi celebrada na manhã do último domingo, dia 12 de junho.